అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మేక్ లైఫ్ సింపుల్ సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు సండే సండే వచ్చేసి మన ఛానల్లో సండే వాయిస్ సో ఈరోజు ఏంటండి మనం ఒక త్రీ హ్యాక్స్ తెలుసుకుంటాం కదా త్రీ హ్యాక్స్ తెలుసుకొని బ్లూపర్స్ యాడ్ చేస్తానని చెప్పాను కదా సో ఏంటంటే ఎక్కువ బ్లూపర్స్ నేను ఈరోజు యాడ్ చేయట్లేదు చాలా చాలా షార్ట్గా చేస్తాను ఈరోజు వీడియో అయితే సో బ్లూపర్స్ అయితే నేను ఎక్కువ యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా మొన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి సో ఓల్డ్ వీడియోస్ అన్ని డిలీట్ అయిపోయినాయి సో బ్యాకప్కి నాకేం లేవు సో అందుకని బ్లూపర్స్ నేను ఇప్పుడే ఈరోజు అయితే ఈ వీడియోలో ఎక్కువ యాడ్ చేయట్లేదు ఒకటి రెండు చేస్తే చేస్తానేమో లేదంటే అది కూడా చేయకపోవచ్చు కాకపోతే త్రీ హ్యాక్స్ అయితే ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం సో అందుకన్నా ముందు ప్రతి ఒక్కరికైతే నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా ఏంటి అమ్మ ఈ ఊరికే థ్యాంక్స్ చెప్తుంది థ్యాంక్స్ చెప్తుందని అనుకుంటున్నారా ఎందుకంటే ఎంత మీరు నన్ను ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే డైలీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు డైలీ మీ నుంచి నాకు మెసేజెస్ వస్తున్నాయి ప్లస్ ఫొటోస్ వస్తున్నాయి అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఎందుకు హ్యాపీగా ఉన్నానంటే రిక్వెస్ట్ కూడా వస్తున్నాయండి నాకు ఈ వీడియో కావాలి ఆ వీడియో కావాలి నాకు ఈ రెసిపీ కావాలి ఆ రెసిపీ కావాలి అని చెప్పి నాకు రిక్వెస్ట్లు కూడా వస్తున్నాయండి సో అందుకని నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అడుగుతున్నారు అంటే నా మీద ట్రస్ట్ ఉంటేనే కదా సో అది నేను మీకు ఖచ్చితంగా క్లియర్గా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందనే కదా సో అందుకని నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అందుకని ఈ రోజు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నేను అసలు యాక్చువల్లీ యూస్ఫుల్ వీడియోసే చేద్దామని నా థాట్ ఉంది యూస్ఫుల్ వీడియోస్ చేస్తూ నాకున్న నాలెడ్జ్ని మీతో షేర్ చేసుకుందామని నేను స్టార్ట్ చేశాను అది అది మీకు తెలుసు కదా ఆ వీడియోస్ యూజ్ అవుతున్నాయని నాకు రోజు రోజుకి మీ రిక్వెస్ట్ల ద్వారా నాకు తెలుస్తుంది కదా నేను పెట్టిన వీడియో గురించి మాట్లాడుకోవడమే కాదు నేను పెట్టాల్సిన వీడియోస్ కూడా అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ టూ స్పెషల్ కుకింగ్ డిషెస్ అడిగారు టూ ఈజీ కుకింగ్ డిషెస్ అడిగారు ఈ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ కాదు రెండు టూ వీక్స్ అయితే నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఆ వీడియోస్ అంకితం అంటే అందరికీ అంకితమే వాళ్ళకి మాత్రం స్పెషల్ అంకితం తర్వాత నాకు డిఐ వైస్ కూడా అడుగుతున్నారు డిఐ వైస్లో అడిగారు రెండు మూడు అడిగారు నా దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ని బట్టి నేను అవి కూడా అవి చేస్తానండి అండ్ నా దగ్గర ఉన్నవి చేస్తాను అండ్ మిగతావి కూడా నేను మ్యాక్సిమం చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు కాకపోయినా నన్ను తర్వాత అయినా నాకు మెటీరియల్ దొరికిన తర్వాత అయినా నేను ఖచ్చితంగా చేసి పెడతాను ఇద్దరు ముగ్గురు అండి లైవ్స్ కూడా అడుగుతున్నారు నేను ఏమనుకున్నా అంటే మన ఛానల్ ఫ్యామిలీ పెరుగుతుంది సబ్స్క్రైబర్స్తో పెరిగిన తర్వాత లైవ్స్ ప్లాన్ చేద్దామని అనుకున్నాను ఇప్పుడు నాకు వన్ సెవెంటీ సిక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ అండి లాస్ట్ సన్ అంటే టూ వీక్స్ బ్యాక్ నేను ఇంట్రొడక్షన్స్తో స్టార్ట్ చేశాను లాస్ట్ వీక్ అంటే లాస్ట్ సండేకి వన్ ట్వంటీ వన్ వచ్చారు ఈరోజు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఉందండి నాకు సబ్స్క్రైబర్స్ నెంబర్స్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ దాటిన తర్వాత లైవ్స్ ప్లాన్ చేస్తే బెటర్ అని అనుకున్నాను అప్పుడైతే చాలా మంది చూస్తారు కదా అన్నట్టు అనిపించింది కాకపోతే ఏంటంటే అడుగుతున్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు అడుగుతున్నారు సో ఒక పది మంది చూసినా చాలు కదా నా లైవ్ చా సో నేను కూడా మీ అందరితో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి కదా సో అనిపించింది కాకపోతే డైలీ అడుగుతున్నారండి నాకు డైలీ పాసిబుల్ అవ్వదు సో వీక్లీ వన్స్ చేస్తాను అంటే ఎవ్రీ సండే చేస్తాను టైం ఏంటి అనేది నేను ఒకసారి స్కెడ్యూల్ చేసుకొని మీకు కూడా చెప్తాను మీరు ఏం మీరు ఏ టైంలో ఫ్రీగా ఉంటారు మీరు ఏ టైంలో నా లైవ్ చూడాలనుకుంటున్నారో అది ఒకసారి నాకు ఈరోజు కమెంట్ సెక్షన్లో తెడితే ఆ టైంకి నేను ప్లాన్ చేసుకుంటానండి లైవ్స్ అనేది సో ఎవ్రీ సండే ఏ టైంకి నేను మీ ముందుకు రావాలో మీరే చెప్పండి చాలా మంది అయితే పర్సనల్ మెసేజెస్ చేస్తున్నారు ఓకే పర్సనల్ మెసేజ్ చేసినా కూడా ఓకే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయని అండ్ నాకు సర్కిల్ అయితే కనుక నాకు వాట్సాప్ చేయండి ఏ టైంలో ఫ్రీగా ఉంటారు ఏ టైంలో నన్ను లైఫ్కి రమ్మంటారు అనేది సజెస్ట్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు హ్యాక్స్ తెలుసుకుందాము సో ఫస్ట్ హ్యాక్ వచ్చేసి మన ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా ఆయిల్ కింద పడుతుంది కదా ఏదైనా కుకింగ్ ఆయిల్ కానీ లేదంటే హెయిర్ ఆయిల్ కానీ ఏదో ఒకటి ఆయిల్ కింద పడుతుంది అది తుడవడం చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా సో మనం ఎంత తుడిచినా కూడా అది కొంచెం గ్రేజీగానే అనిపిస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఆయిల్ కింద పడినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు బయట ఇసుక అంటారు కదా మట్టి మట్టి అంటే గార్డెన్స్ ఆయిల్ కాదు నార్మల్ శాండ్ ఉంటుంది కదా ఆ శాండ్ దొరికితే ఆ ఆయిల్ అదన్నా వేయండి లేదు అంటే మీ ఇంట్లో మొగ్గు ఉంది అనుకోండి మొగ్గు అన్న వేయండి వేస్తే ఏమవుతుందంటే అదంతా పీల్ చేసుకుంటుంది ఆ ఆయిల్ని
ఎక్కువ క్యాష్ లెక్క పెట్టడం కానీ పేజ్ కౌంటింగ్స్ కానీ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మామూలుగా కొంతమంది అందరు కాదు కొంతమంది ఇలా అని ఇలా తీస్తారు కదా చదువుకునే పిల్లలైనా పేజ్ టర్న్ చేయడానికైనా క్యాష్ కౌంట్ చేసేప్పుడు నోట్ ఇలా తీయడానికైనా ఇలా అని ఇలా తీస్తారు కదా కాకపోతే ఇప్పుడు అంటే కొంచెం అలవాటు చేసుకొని అలవాటు మార్చుకొని ఏం చేయాలంటే ఒక చిన్న కప్పు ఏదైనా ఇంట్లో యూస్ చేయని కప్పు ఉంటుంది కదా కప్ కానీ లేదంటే ఏదైనా బాటిల్ మూత ఇది చూడనే నన్ను నేను వాటర్ బాటిల్ వాటర్ బాటిల్ పగిలితే దాని మూతలో నేను ప్లాన్ పెట్టుకున్నా సో ఇలాంటి మూతలు ఒకటి ఉంటాయి కదా దాంతో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ స్పాంజ్ పెట్టేయండి స్పాంజ్ ఎట్లాగ మనకి ఈజీగానే దొరుకుతుంది ఆ స్పాంజ్ ఉంటుంది కదా స్పాంజ్ కట్ చేసి ఇందులో పెట్టేసేయండి సో మీరు ఎప్పుడైతే వర్క్ వెళ్తారో అప్పుడు ఒక జస్ట్ చిన్న కొంచెం వాటర్ పోసేసారు అనుకోండి స్పాంజ్ తడిసిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇలా అద్దండి చేతికి తడు అంటుతుంది సో ఈజీగా మీరు కౌంట్ చేసుకోవచ్చు కదా థర్డ్ హ్యాక్ థర్డ్ హ్యాక్ వచ్చేసి మనం కిచెన్లో కిచెన్లో ఏదన్నా వండుతున్నప్పుడు గెరెటి ఉంటుంది కదా స్పూన్ గెరెటి ఉంటుంది కదా ఆ గెరెటని ఇట్లా కలబెట్టిన తర్వాత కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఫ్లోర్ అంటే కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ మీద కానీ కిచెన్ టౌన్ కౌంటర్ ఉంటుంది కదా కౌంటర్ మీద కానీ లేదు అంటే స్టవ్ మీద కానీ అలా పెట్టేస్తారు సో ఏమవుతుంది కలిపినప్పుడు దాని ఆయిల్ అదంతా ఉంటుంది కదా అది కింద అంటుకుంటుంది అదొకటి అది క్లీన్ చేసుకోవడం కష్టం కా ఇంకోటి ఏంటి అక్కడ ఏమైనా డస్ట్ ఉందనుకోండి అది గెరెటి కంటుతుంది ఆ గెరెటి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మనం వంట చేస్తాం కదా గిన్నెలో పెడితే ఏమవుతుంది ఆ డస్ట్ మనం వండిన ఫుడ్లోకి వచ్చేస్తుంది సో అందుకని హెల్దీ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఏదన్నా ఒక ప్లేట్ తీసుకోండి ఒక నేను హ్యాండ్ పట్టుకొని చేస్తున్న ఐ మీన్ కెమెరా ఇట్లా హ్యాండ్తో పట్టుకొని చేస్తున్న వీడియోస్లో అయితే మీకు కనిపిస్తుంది కానీ ఇట్లా టాప్ టాప్ వ్యూ పెడతాను కదా అంటే స్టాండ్కే పెట్టేస్తాను కదా వాటిలో కనిపించదు ఒకసారి చూడండి మీరు ఒకవేళ నా వీడియోస్లో లేకపోతే కనుక నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఎట్లా పెడుతున్నాను అనేసి ఒక ప్లేట్ అట్లాంటివి తీసుకోండి స్టవ్ మధ్యలో ఉంటుంది కదా ఈ బర్నర్కి ఈ బర్నర్కి మధ్యలో ప్లేస్ ఉంటుంది లేదంటే స్టవ్ పక్కన పెట్టండి ఆ ప్లేట్ కడిగి పెట్టండి కడిగేసి ఆ ప్లేట్ ఆ పక్కన స్టవ్ పక్కన పెట్టేసుకుంటే గరిటతో కర్రీ కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్లేట్లో పెట్టేసాను గరిట ఆ తర్వాత ఎప్పుడన్నా కా మళ్ళీ కలిపేప్పుడు ఇక్కడ తీసుకొని కలుపుకొని మళ్ళీ అక్కడ పెట్టండి సో అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసుకోవడం స్టవ్ క్లీన్ చేసుకోవడం కాకుండా ఆ ప్లేట్ ఒక్కటే కడిగేస్తే సరిపోతుంది సో ఇవ్వండి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న త్రీ హ్యాక్స్ మీకు యూజ్ అవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే థమ్స్ అప్ ఇవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చి చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని టింగ్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు కదా ఆ రిక్వెస్ట్కి నేను మీకు రిక్వెస్ట్ పెట్టాను కదా ఏ టైంకి నేను లైవ్ చేయాలని చెప్పి ఆ రిక్వెస్ట్కి నాకు రిప్లై కమెంట్ సెక్షన్లో ఇచ్చిన ఓకే లేదంటే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్లో ప్రొఫైల్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా నాకు మెసేజ్ చేసిన కూడా ఓకే నెక్స్ట్ సండే నుంచి లైవ్లో కలుద్దాము లైవ్లోనే హ్యాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అప్పటివరకు టేక్ కేర్ కిప్స్ మెలింగ్ స్టే సెవెన్ స్టే హ